హరే నా బిడ్డకి జ్ఞానోదయం అయినట్టుందే ఏ రోజు లేని ఈ రోజు ఉదయాన్ని ఆరు గంటకు లేచి కూర్చున్నాడు దిష్టి చుక్క పెట్టాలి నా దిష్టే తగిలేలా ఉంది రే ఏమైందిరా మణి ఏమైందిరా కళ్ళలో నీళ్ళేంట్రా ఏమైంది వీళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలని ఆతృత్తు అడగడం లేదు నేను నీ బిడ్డని కానా అన్న ఆవేదనతో అడుగుతున్నాను మనం ఎలా కలిసామమ్మా నువ్వు పెరిగి పెద్ద అయ్యాక నీ ముఖం చూస్తే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నిన్ను నా చేతుల్లో పెట్టి నా జీవితాన్ని మార్చేసిన వారు మీ నాన్న మనం ఎవరని అడిగావు కదా చెప్తాను ఊర్లోనే చాలా పెద్ద కుటుంబం మనది నాన్న అన్న వదినలతో ఎంతో ప్రేమగా ఉండే కుటుంబం ఆ ఇంటి గారాల పట్టింది నేను అమ్మాయిలు బాగా చదివి పైకొచ్చి అందరికీ సహాయపడాలనే ఉద్దేశంతో నన్ను బయటూరికి పంపించి చదివించారు మా నాన్న ఒకరోజు నాకు ఉత్తరం వచ్చింది పెద్ద కుటుంబం నుంచి మంచి సంబంధం వచ్చింది వెంటనే రా అని ఆ ప్రయాణమే నా జీవితాన్ని మార్చేస్తుందని ఆ రోజు నాకు తెలియలేదు సరిగ్గా అప్పుడే శరీరం అంతా గాయాలతో నీతో పాటు మీ నాన్న చూశాను నిన్ను నా చేతుల్లో పెడుతూ నీ బిడ్డకు ఎటువంటి ఆపద రానివ్వనని వాళ్ళమ్మకి మాటిచ్చానని ఆ మాట నిలబెట్టుకునే పరిస్థితుల్లో నేను లేనని మీరే ఎలాగైనా నా బిడ్డని కాపాడాలని నిన్ను నా చేతుల్లో పెట్టి ఆయన వెళ్లిపోయారు ఆ తర్వాత ఆయన్ని నేను చూడలేదు అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వస్తుంది కదా అని మా నాన్న స్టేషన్ కి అన్న వదినల్ని పెళ్లి వాళ్లని స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని అందరినీ తీసుకొచ్చారు ఆ సంతోష సమయంలో అందరూ నా కోసం ఎదురు చూస్తుండగా చేతిలో బిడ్డతో నేను ట్రైన్ దిగాను మా నాన్నతో పాటు అందరూ నిర్ఘాంతపోయారు అక్కడ ఉన్నవాళ్లంతా పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లని పై చదువులకి పక్కూరు పంపిస్తే ఇదిగో ఇలాగే బిడ్డతో దిగుతుందని సూటిపోటి మాటలతో తెప్పిపొడిచారు వాళ్ళు మాటలు తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ మనసు కష్టంగా ఉంటుంది ఇంట్లో ఒకటే గొడవ మా నాన్న అన్నయ్య తమ్ముళ్ళతో నువ్వు చెప్పింది మేం నమ్ముతాం ఊళ్ళ వాళ్ళు నమ్ముతారా అని అడిగారు నిన్ను కట్టుకోబోయే వాడికి బిడ్డున్నాడు అని తెలిస్తే ఈ పెళ్లి కొప్పుకుంటాడా అని అడిగారు మా నాన్నతో అన్నాను ఏ నాన్న ఎవరికైనా ఏదైనా మాటిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ మాట తప్పకూడదని చిన్నప్పటి నుంచి మీరే కదా నాకు నేర్పించారు ఈ బిడ్డని కాపాడుతానని వాళ్ళ నాన్నకి మాట ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఆ మాట తప్పమంటారా నాన్న అన్నాను అదే నేను ఆయనతో మాట్లాడిన చివరి మాట ఆ తర్వాత నేను తీసుకుని రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాను ఆ రోజు రాత్రి అంతా నువ్వు పాలు కోసం ఏడ్చు నీ బాధ చూడలేక నేను ఏడ్చాను ఆ క్షణాన్ని నిర్ణయించుకున్నాను తల్లి కాకుండానే నీకు తల్లి పాలు ఇచ్చాను అప్పుడే నువ్వు నన్ను అమ్మ అని పిలిచాను ఆ మాటకు ఉన్న గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నాను ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళ కూతురు నన్ను విషయాన్ని మర్చిపోయి నీకు అమ్మగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను నా బిడ్డ వల్ల ఎవరు ఏ మాట పడకూడదని ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టి వచ్చేసాను ఆ రోజు నుంచి నాకు ఊరైనా ఇల్లైనా లోకమైనా అన్ని నువ్వేరా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రా ఏళ్లాగా నేను నిన్ను పది నెలలు మోసి కనలేదు కానీ ఇరవై ఆరేళ్లు నా గుండెల్లో పెట్టుకుని చూశాను నేనే రా నీకు అమ్మని ఎవరెన్ని చెప్పినా నేనే నీకు అమ్మని నువ్వు నా కొడుకుని నేను నీకు అమ్మని అంతే చూడు వీళ్ళ దగ్గరికి నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళు వాళ్లతో మాట చెప్పాలి మీకు మీ బిడ్డని కాపాడతానని మాట ఇచ్చాను కదా ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నారని చెప్పాలి నన్ను తీసుకెళ్ళు అమ్మా నాన్న అంటే ఎవరో తెలియని వయసులోనే నాకు వాళ్ళ దూరం అయ్యుండొచ్చు అది పెద్ద విషయమేం కాదు కానీ నాకు ఊహ తెలిసిన నాటి నుంచి నువ్వే నాకు అమ్మ నాన్న అంత కానీ నువ్వు ఇరవై ఏళ్ళు కనిపించిన వాళ్లతో ఉండి పెరిగి నా కోసం అతని దూరం చేసుకుని ఒంటరి తరిగా నన్ను ఇంత వాళ్ళు చేశావు నీకన్నా ఈ లోకంలో నాకు ఎవరో మా ముఖ్యం నాకంటూ లేని వాళ్ళు లేకుండానే పోని 
కానీ నీకంటూ ఉన్న వాళ్ళతో నేను తీసుకెళ్లి కలపాలి నాకు అదే ముఖ్యం మాతాజీ మొదటి నుంచి నీ యాక్టివిటీస్ ఏం బాగలేవు వచ్చేటప్పుడు మన స్కూల్ చూసుంటావుగా అది ఈయన కట్టించారు తర్వాత ఈయనెవరంటే తాతయ్య ఇదెవరు తాతయ్య మన కుటుంబంతో సంబంధం లేనట్టు విడిగా తెలుస్తోంది అదా మీ మామయ్య కూతురు సత్య నిజమా సత్యమా మీ అమ్మాయి ఇంట్లో లేకపోయినా తన పేరైనా ఈ ఇంట్లో ఉంటుందని అలా పెట్టాం ఎప్పటిదాకా ఇక్కడే ఉంది ఒకవేళ బయటకే ఏమన్నా వెళ్ళింది తెలివైన పిల్ల దాన్ని ఎవ్వరూ మోసం చేయలేరు గడుగ్గాయి కనిపించాను అంటే నువ్వు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించడం మొదలు పెట్టావు ఇప్పుడు నా మాటలు నీకు వినిపిస్తున్నాయి అప్పుడు దీని అర్థం 
లవ్ ముదిరిపోయిందని అర్థం నీకళ్ళకు <laughs> 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 ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నానో చెప్పు నువ్వెక్కడ అది అయినా నేను కనిపిస్తున్నాను నా మాట వినిపిస్తోంది అంటే ముదిరిపోయింది సింటమ్ నంబర్ టూ కన్ఫర్మ్ ఇప్పుడు సింటమ్ నంబర్ త్రీ ఇప్పుడు వెంటనే పెళ్లి చేసుకునే ఆశ ఉందని చెక్ చేద్దాం తీసుకోకూడదు నేను మీలాగే అనుకుంటున్నాను అయినా మీరు నా పర్మిషన్ లేకుండా నా లవ్ చేయడం నాకేమాత్రం నచ్చలేదు సరే వదిలే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ముందు లేదా టెస్ట్ చేద్దాం ఒకవేళ మీ కళ్ళకి మా అమ్మ కనిపిస్తే మీరు మా కుటుంబంలో ఒకరవ్వాలని నన్ను వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆశ మీ మనసులో పొంగుతుందని అర్థం మా షాప్ కి ఎంతో మంది కస్టమర్స్ రావడం వల్ల మొహం గుర్తుండకపోవచ్చు సారీ మీ మొహం గుర్తుపట్టినందుకు తప్పకనుకోండి 
అదేరా చందన స్టోర్ లో నా కాబోయే కోడల కోసం పింక్ కలర్ చీర కొన్నాను అది ఇచ్చాను కదా చూపిస్తారా కనిపిస్తున్నాడు కదా వాడిని ఆ పేషెంట్ ఏం చేస్తుందని చెప్పనా శివకుమారు <laughs> జరిగిపోయిన దాన్ని మనం ఎలాగో మార్చలేం కదా కనీసం జరిగేదైనా మంచిగా జరగాలి నా సీతం ఇరవై ఆరేళ్లుగా మంచాన్న పడ్డ నేను ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు ఎందుకు మేల్కొన్నానా అని నాలో ఉన్న ప్రశ్నకి సమాధానంగా నా బిడ్డ ఈరోజు నా ముందున్నాడు నేను ఇన్నాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉన్నది నిన్ను మళ్ళీ చూస్తానన్న నమ్మకంతోనే అమ్మా అసలు మీకు ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో తెలియట్లేదు చివరిసరిగా నా బిడ్డని ఒక్కసారి చూడాలనిపించింది అందుకే మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను చూసేశాను నా మనసు నిండిపోయింది చల్లగా ఉండు నేను వెళ్ళొస్తానమ్మా వస్తానండి మిత్ర శివకుమార్ వచ్చి రాగానే వెళ్ళిపోతానంటున్నావు ఇన్నేళ్ల తర్వాత నా కూతురు వచ్చింది నా మనవడు వచ్చాడు బిడ్డ దూరం అయితే కలిగే వేదనేంటో ఆ బాధ ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు అవునండి మీ అబ్బాయి కూడా కొద్ది రోజులు మీతో గడపాలనే ఆశ ఉండదా అంతేకాదు శివకుమార్ గారు మీరు కూడా ఈ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరని మర్చిపోకండి మణి నాన్నగారు లోపలికి తీసుకెళ్ళు ఇది మీ ఇల్లు ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు క్షమించాలి అంత పెద్ద చెట్టు కూలిపోయి స్కూల్ బిల్డింగ్ పడిపోతుందని కొలేరు అందుకని దాన్ని వెంటనే కట్టించాలయ్యా మీరు చెప్పేది కరెక్టే నేను కాదండం లేదు వరదాజులు గారు ఇంతసేపు నాన్నగారు నేను దీని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం హఠాత్తుగా ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తాగలం రండి శివకుమార్ గారు రండి ఊర్లో చిన్న ప్రాబ్లం దాని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అంతే అంతా వింటూనే ఉన్నాను స్కూల్ని మీరు ఆశపడ్డట్టు కట్టడానికి ఎంతవుతుంది 
ఎంత లేదన్నా ఒకటి ఒకటిన్నర ఒకటిన్నర కోటి అవుతుంది అనుకుంటా దిగులు పడకండి ఆ డబ్బు నేనిస్తాను మీరు అనుకున్నట్టు పని మొదలు పెట్టండి శివకుమార్ అంత డబ్బు మీరు ఇవ్వడం దీనికి ఏంటండి అది నా డబ్బు కాదు మీ మనవడి డబ్బు నిర్మోహమాటంగా తీసుకోండి సరే మీ ఇష్ట ప్రకారమే చేయండి అయితే ఇంకే పళ్ళు మొదలు సంతోషంగా అంత డబ్బు మీరు ఇస్తానన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఊర్లో పిల్లలందరికీ ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది చాలా థ్యాంక్స్ అంకుల్ సత్య అంకుల్ ఆ బ్రీఫ్ కేసు నుంచి చెక్ బుక్ తీయమ్మా తాతయ్య ఎక్కిచ్చేస్తాను ఏంటి బాబు ఏ లేదు మీరు కిందకెళ్ళాలనుకుంటే చెప్పండి తీసుకెళ్తాను 